ఫర్ దాట్ అండ్ సార్ బేసిక్ గా ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ ఏమైపోయిందంటే థియేటర్ కి జనాలు వచ్చి చూడాలి అంటే పెద్ద పెద్ద కమర్షియల్ లవ్ స్టోరీలు పెద్ద పెద్ద అంత బడ్జెట్ పెట్టి చేసిన సినిమాలకే జనాలు రావడానికి చాలా ఇదైపోయింది అంటే ఇట్లాంటి సినిమాలు అంటే థియేటర్ వరకు తీసుకెళ్ళగలుగుతాం ఏ ధైర్యం సార్ అంటే బేసిక్ ఏదైనా సరే ఫైనల్ గా దాని ఎఫెక్ట్ దాని మీదే ఉంటుంది అది మనకి రిలీజ్ ఎవరికి తెలియదు మన పని మనకు వచ్చింది చేయటం దాని తర్వాత దాన్ని వదిలేయటం అంతే అంటే మీరు ఇవన్నీ నమ్మరా సార్ మనం నమ్మటానికి ఇప్పుడు మన మన చేతిలో ఉండే కదా మనం చేసేది మన చేతిలో లేని దాని గురించి మాట్లాడి దాని గురించి ఆలోచించడం అనేది సుప్రీటీ అని నా ఫీలింగ్ అంటే ఈ స్టార్ట్ అయ్యి కూడా ఇట్స్ బీన్ టూ ఇయర్స్ కదండి యా అది సిద్ధార్థ కోవిడ్ మళ్ళీ అట్లా వేరే చైనా కనెక్షన్ మళ్ళీ కొంచెం లేట్ అయింది ఓకే ఓకే and what was the toughest part during the shoot for you i think uh, like when we were performing the action sequences you you need a lot of strength lot of energy to uh, perform uh, the action and no matter how many takes you uh, you know take for to achieve that scene it takes a lot of energy and a lot of uh, uh, stamina to perform every take with the same intensity so that was really challenging for me and uh, i think the whether it was a dancing song or or an action scene uh, it was you know really tough to perform with the same energy and i was trying to uh, you know give my 100% and uh, i think <laughs> I think Sir is happy, like, you know, at least 10 percent. In Sir, 10 percent is happy, Sir. Full is happy, Sir. I mean, with the performance, with the dance and action. No, no, yeah. I think that that is being humble. And, hey, uh, ఇట్లాంటి పర్టికులర్ గా ఒక అమ్మాయిని పెట్టి చెయ్యాలి ఈ మార్షల్ ఆర్ట్స్ అంటే చాలా టఫ్ కదండి సార్ బేసిక్ గా ఆ అబ్బాయిలు చేయడమే చాలా ఇది దట్టు అమ్మాయిని తీసుకోవాలి అంటే ఆ ఆలోచన ఎలా సార్ ఇప్పుడు బూస్లీ ఒక ఫైవ్ ఫుట్ సెవెన్ ఇంచ్ పర్సన్ ఉండి ఆల్మోస్ట్ తను ఒక తనకన్నా డబల్ సైజ్ ఉన్న వాళ్ళు పది మందిని కొట్టింది చాలా బిలీవుల్ గా చూపించాడు సో నేను అదే థాట్ ని కొంచెం ఫార్వర్డ్ తీసుకెళ్ళి ఒక అమ్మాయిని చేస్తే అమ్మాయి ఇస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ వీకర్ సెక్స్ యూనో తనకు తన లిమిటేషన్ ఉంటుంది తనకి ఎప్పుడు అబ్బాయిల సహాయం ఉంటుంది అలా అలా ఉండాలి అనే ఒక భావం ఉన్నప్పుడు ఒక ఫైటర్ అమ్మాయిని పెడితే ఎలా ఉంటుంది అనేది నా థాట్ సో రెండవది ఇప్పుడు మనకి ఒక ట్రెడిషనల్ మగవాళ్ళు అందరూ కూడా అమ్మాయిలు అనేది వీక్ అని అనుకుంటారు ఇప్పుడు నిర్భయ నిర్భయ లాంటి కేసులో కానీ ఇప్పుడు లేకపోతే మన జరిగిన దిశ లాంటి కేసులో కానీ ఒకవేళ అమ్మాయి పూజ లాంటి అమ్మాయి అయితే వాళ్ళ పని ఏమయ్యేది అనేది ఒక హైపోథెటికల్ థాట్ అది ఓకే సో అలాంటి ఎలిమెంట్స్ కూడా ఏమైనా తీసుకో ఉన్నాయి ఉన్నాయి ఇంట్లో దట్ ఈస్ వాట్ ద ఫిల్మ్ ఇస్ ఓకే ఓకే సో అమ్మాయి అంటే నిజంగా తను ఫైట్ చేయగలిగితే ఎట్లా ఉంటుంది అని హా కరెక్ట్ ఓకే అంటే కొంచెం పార్ట్స్ ఏమైనా ఉంటాయి సార్ అలా ఆ దిశాకి సంబంధించి నో 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 నథింగ్ డు దట్ అంటే అమ్మాయి కూడా సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ అవసరం అనేది పాయింట్